Good afternoon once again, ladies and gentlemen. We are on the first day of the third edition of Earth. This time, Kolkata. In Kolkata, we are going virtually. I'm the Shabai Jani J. Covid Abohir Mudhe, Arthur Moto, Irokomiti Shubishal, Onushtan, Akta Shoti Shoti Chutu Bankwit, Bethapala Kup Kotin. কিন্তু যারা এই মুহূর্তে ভার্চুয়ালি আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলস জি মিডিয়ার সমস্ত টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেখছেন তাদের কাছ থেকে আমরা একটা বিপুল সাড়া পাচ্ছি थैंक यू सो मच फॉर बीइंग উইথ দিস ব্র্যান্ড ফর দ্য লাস্ট 3 ইয়ার্স পরের পর্বে আমরা আসব আমরা জানি যে কলকাতা এই শব্দটা উচ্চারণ করলে যে কটি জিনিস এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় মানে কলকাতা বললেই লোকে বলেন রসগোল্লা কলকাতা বললেই লোকে তার পরের শব্দটাই সম্ভবত বলে ফেলেন ফুটবল এবং এই শহরের সত্যি ফুটবলের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সূত্রিতার সম্পর্ক আছে এবং একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে আমরা এখনো পর্যন্ত চায়ের কাপে তুফান তোলার জন্য যে কটা বিষয় নিয়ে খুব গভীরভাবে লড়তে পছন্দ করি রাজনীতি ছাড়া যদি হয় তাহলে সেটা ফুটবল যেই মাত্র আমাদের প্রিয় ক্লাবগুলো কোনো বড় ব্র্যান্ডের সঙ্গে অন্যভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন জার্সিগুলো যদি কোথাও গিয়ে অন্য লোগো লাগাতে হয় তার একটা বিশাল প্রভাব পড়ে ফ্যানেদের উপর তো আমাদের একটা উই ডু হ্যাভ অ্যান আনডাইং লাভ ফর ফুটবল uh it has been the city's most favorite sport it has been the most popular sport of the city and uh, for a century now or i would say for more than a century now kolkata is regarded as the football capital of india eita jokhon ami boli tokhon amar mone hoy je kothay eta bishon gorbo hoy karon eki shonge jehetu arthe amra sanskritir khoj shikorer khoje chuti সেই কারণে আমাদের ফুটবল বলতে গিয়ে প্রথমে যে মানুষটির কথা বলতে হয় তিনি নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী তার জীবনে একটি ছবি তৈরি হতে তৈরি হচ্ছে আমরা জানি কিন্তু এটা ঠিকই যে আমরা অনেক সময় বাঙালিরা নিজেদেরকে খানিকটা নিন্দে করেও বলি যে আত্মবিস্তৃত বাঙালি তো এই নামটি প্রায় আমাদের স্মৃতির অতলে চলে গেছিল অনেকটা রাধানাথ শিকদারের মতোই কিন্তু এই রকম একটা সময় দাঁড়িয়ে অন্তত এরকম একটা প্যানেলে দাঁড়িয়ে আমরা সেই নামটির প্রতিও একটা ভালোবাসা একটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারব এছাড়া যেটা আমাদের বলার দ্য আন্ডাইং লাভ অফ লাভ ফর ফুটবল হোয়াট উই সেড রাইট নাও ডেফিনেটলি ইট টেক্স আস টু নাইনটিন যখন খালি পায় বেয়ার ফুটেড দেশি ফুটবলার্স তারা ইয়র্কশায়ারের টিমকে ওইভাবে হারিয়েছিলেন এবং আমাদের ফুটবল ইতিহাসের সঙ্গে শিবদাস ভাদুরি বিজয় দায় ভা বিজয় দাস ভাদুরি অভিলাস ঘোষ এই নামগুলো সারা জীবনের মতো ইতিহাসে জুড়ে গেল সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান লেটস বিগিন অর লেটস মুভ অন টু আর নেক্সট সেশন উইচ ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গলস আন ডাইং লাভ ফর ফুটবল অ্যান্ড লেট মি ইন্ট্রোডিউস three stalwarts of bengali football amader football er emon tin naam tin praktan footballer to bote kintu emon tin naam je tin naam diye amader football ke amra mohan bagan is bengal ete ekdom bhaga bhagi kore nite pari ebong shei naam gulo amra ghorer chhele boli mohan baganer ghorer chhele satyajit chatterjee mohan baganer ghorer chhele manush bhattacharjo ebong obosshoi amader bhishon bhishon apnar footballer praktan footballer ranjan choudhury ei panel ke moderate korben jini tini banglar krira sangbadikotar ekjon obishongbadi sangbadik gautam bhattacharjo amar to khub chhele bela theke je koyek joner fan ami amar nijer ei সাংবাদিকতা জীবনের তার মধ্যে গৌতম দা হ্যাজ বিন ওয়ান অফ দ্য মেইন ইনফ্লুয়েন্স রাইট ফ্রম মাই স্কুল ডেজ যে অর একটা আজও কাটেনি সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান উইথ অ ব্রিফ রাউন্ড অফ এ প্লস যারা উপাসেও আছেন লেট আস স্টার্ট আর নেক্সট প্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গলস আন্ডাইং লাভ ফর ফুটবল অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট অন স্টেজ দ্য থ্রি এক্স ফুটবলার্স মানুষ ভট্টাচার্য রঞ্জন চৌধুরী অ্যান্ড সত্যজিৎ চ্যাটার্জি অ্যান্ড দিস প্যানেল ইজ বিং মডারেটেড বাই Gautam Bhattacharya Jo we present we on earth present this panel in association with Mohan Bagan Club Namaskar apnara jekhane jara ajke shonibarer dupure amader shonge achen 
আমার মনে হয় তার রিয়েল ফুটবল প্রেমিক কারণ সমস্ত কাজ ছেড়ে আপনারা এসছেন এই অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে বাংলা এবং বাঙালির সঙ্গে ফুটবলের একটা অবিচ্ছেদ্য রোমান্স রয়েছে সেই রোমান্সটা আজকের নয় সেই রোমান্সটা আজ থেকে একশো চুয়াল্লিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল ইনফ্যাক্ট যদি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস দেখেন আঠেরোশো সাতাত্তর খুব মেমোরেবল একটা ইয়ার বিকজ এইটিন সেভেন্টি সেভেন ডিফাইন্ড দ্য সেলিব্রেশন অফ টেস্ট ক্রিকেট কারণ ওই বছরেই প্রথম ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়েছিল আঠেরোশো সাতাত্তরে কিন্তু আমরা বাঙালিরা আমাদের কাছে আঠেরোশো সাতাত্তর আর একটা কারণে বেশি পরিচিত কারণ ওই বছরই প্রথম নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী বলে একজন প্রথম ফুটবলে লাথি মেরেছিলেন কোনো ভারতীয়র সেই প্রথম ফুটবলে লাথি মারা এবং তারপর থেকে জাস্ট একটা বল ঘিরে লাথি মারাকে কেন্দ্র করে বাঙালির একটা অদ্ভুত রোম্যান্স ডেভেলপ করেছে যার জন্য গানেও লিরিসিস্ট লিখেছেন যে সব খেলারই সেরা বাঙালিরই তুমি ফুটবল এবং সেই রোম্যান্সটা বাঙালি কোনো সৌরভ গাঙ্গুলি এসে বা বাঙালির বাংলা রঞ্জি ট্রফি জেতা কোনো কিছুতেই সেটা ক্ষুণ্ণ হয়নি ফুটবলের সঙ্গে বাঙালির একটা অদ্ভুত রোম্যান্স আজও চলেছে কিন্তু আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেই রোম্যান্সটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে খুব বেশি প্রয়োজন হচ্ছে যে সেই এলাকার ভূমিপুত্রদের একটা অংশগ্রহণ এবং ভূমিপুত্রদের তারকা হওয়া যেটা সত্তর দশকে আশির দশকে এমনকি নব্বইয়ের দশকেও আমরা বাংলার ফুটবলে নিয়মিত দেখেছি আমরা আজকে সেগুলো দেখব নাড়াচাড়া করে তিনজন এখানে বিশেষজ্ঞ আছেন যারা মোহনবাগানে এবং কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে ভারতের হয়ে বাংলার হয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন অনেক বছর খেলেছেন খুব ডিস্টিংগুইশড প্যানেল আজকে আমার সঙ্গে মানস ভট্টাচার্য সত্যজিৎ চ্যাটার্জি এবং রঞ্জন চৌধুরী এরা আলোচনা করবেন এদের এত এক্সপিরিয়েন্স এদের মধ্যে কেউ কেউ কোচিংয়ে আছেন কেউ কেউ এখন খেলা ছেড়ে কর্মকর্তা হয়েছেন তো যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি যে যে কোনো জিনিসের একটা ঠিকঠাক পর্যালোচনার জন্য একটা থ্রি সিক্সটি ভিউয়ের খুব দরকার হয় আজকের এই শনিবারের দুপুরে এই অনুষ্ঠানে কিন্তু সেই থ্রি সিক্সটি ভিউটা আপনাদের সামনে মজুদ এবার আমি খুব জানতে আগ্রহী এদের সামনে যে আমি মানুষদাকে দিয়ে শুরু করি এখানে সিনিয়র মোস্ট এবং যিনি রিয়েলি সেভেন্টি লেট সেভেন্টিজে এবং আর্লি এইটিজের বাংলার ফুটবলে কলকাতা ফুটবল মাঠের একজন হিরো ছিলেন দুবার হায়ার স্কোরার হয়েছিলেন রাইট উইংয়ে খেলে যে সময়ে ইনসাইড খেলতেন সাবির আলী সুভাষ ভৌমিক শ্যামথাপা আবিব আকবর সেই সময়ে একজন বাঙালি ছেলে দুটো দু বছর হায়েস্ট করার হয়েছেন ভাবাই যায় না নেহরু কাপে উরুগোয়ের সঙ্গে গোল করেছেন এবং আরারাতের সঙ্গে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন মোহন বাগানে আমি মানুষ ভট্টাচার্য যদি শুরু করতে চাই যে এই যে বাঙালির রোম্যান্সটা সেটা কি একটু আরও একটু বাঙালি হিরো ফুটবলার হলে স্টার ফুটবলার হলে রোম্যান্সটা আরও বেশি জমত না যারা আছেন একটু জাস্ট ব্যাক স্টেজে একটু এই মোবাইল এই কানেকশনগুলো একটু দিয়ে দেবেন প্লিজ মাইক্রোফোনে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তুমি যে কথাটা বলেছ গৌতম সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ফুটবলের সাথে বাঙালিদের যে একটা মেলবন্ধন বা একটা আত্মিক যোগাযোগ আঠেরোশো সালের কথা তুমি বললে তারপর থেকে যদি তুমি দেখো ফুটবলের সাথে বাঙালি ফুটবলের সাথে বাংলা কিভাবে জড়িয়ে গেছে একের পর এক ঘটনায় তখন ব্রিটিশ রাজ চলছিল আমাদের এই দেশে উনি ফুটবলে লাথি মারার পরে ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল আমাদের বাঙালি সমাজে এবং তুমি জানো এইটিন এইটটি নাইনে মোহনবাগানের জন্ম এইটিন নাইনটি ওয়ানে মহাবাটা স্পোর্টিং তৈরি হয়েছিল কিন্তু তখন কিন্তু ডাউলসি 
Rangers, CFC, বা Royal Irish Rifle, এই সমস্ত বিদেশি দলগুলি কিন্তু আমাদের এই দেশে রাজত্ব করত। প্রথমে কলকাতার লিগে কোনো ভারতীয় দলকে অংশ নিতে দেয়া হতো না। মোহনবাগান ১৯১১তে যখন প্রথম আইপিসিল জিতল বাঙালি খেলোয়াদের নিয়ে তখন একটা আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল সারা ভারত জুড়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছেও একটা ভালো বার্তা পৌঁছেছিল মোহন বাগানের মাধ্যমে যে খালিফায়ে খেলে যদি আমরা গোড়াদের হারাতে পারি তবে আমরা কেন পারব না এই ইংরেজদের এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে ফুটবলের কথাই যদি আসি মোহন বাগান ১৯১৪ সালে বিডি বিশানে খেলার সুযোগ পেয়েছিল বিডি বিশানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উনিশশো পনেরোতে মোহন বাগান চলে এলো ফার্স্ট ডিভিশনে তারপরে উনিশশো পনেরোতে এরিয়ান্স ক্লাব সবচেয়ে পুরনো ক্লাব কলকাতার তারা বি ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে এ ডিভিশনে চলে হল তখন ব্রিটিশরা দেখেছিল আরে এই বাঙালিরা তো ফুটবল খেলতে খেলতে এদের দলই বেড়ে যাবে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে সুতরাং অবনমন থাকবে কিন্তু প্রমোশন হবে না উনিশশো সাল থেকে ওটা হয়ে যাবার পরে সতেরো আঠেরো উনিশে কোনো প্রমোশন রাখল না আইফের কর্তারা একজন ইংরেজ তখন এলেন ম্যাকলাটমোরে একজন ইংরেজ ছিলেন তিনি দেখলেন এই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না কুমারটুলি আরেকটা পুরনো ক্লাব বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল তারা দুবার চ্যাম্পিয়ন একবার রানার্স হলো কিন্তু তাদের কোনো প্রমোশন হলো না ফুটবল আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা লাভ করতে লাগলো বাঙালিদের মনে এবং বাঙালিরা ফুটবলের প্রতি আগ্রহ তাদের বেড়ে গেল আজকে তুমি যে প্রশ্নটা করেছো যে আজকে সেই রকম বাঙালি স্ট্রাইকার আমরা পাচ্ছি না কেন যারা ম্যাচ উইনার হয়ে আসতে পারে ঠিকই তুমি যে প্রশ্নটা করেছো তার অভাব আছে তুমি যদি স্বাধীনতার পর থেকে দেখতে থাকো আমাদের ভারতবর্ষে যত খেলোয়াড় এসেছে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান মোহামানা স্পোর্টিংয়ে বাঙালি বেশ কিছু স্ট্রাইকার যারা ফ্রন্ট লাইনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং দলকে জিতিয়েছে আজকে কিন্তু তার একটা বড় ভাটা পড়েছে কেন ভাটা পড়ছে কেন আমরা সেই প্লেয়ারদের পাচ্ছি না এখানে রঞ্জন আছে ও কোচিং লাইনের সাথে যুক্ত রয়েছে সত্যজিৎ একজন কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড় ওরাও বলতে পারবে তবে আমার যেটা মনে হয় যে আগ্রহ বা যে নিষ্ঠা যে একাগ্রতার মধ্যে দিয়ে আগেকার দিনের খেলোয়াড়েরা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করত সেটার বড্ড অভাব যেন মনে হচ্ছে আজকের এই সময় মানুষ ভট্টাচার্য বললেন যে বাঙালি ফুটবল আর তৈরি হচ্ছে না তার পেছনে হয়তো একাগ্রতার অভাব এবার আমার প্রশ্ন সত্যজিতের কাছে যে আইএসএলে আমরা দেখছি এত বাঙালি ফুটবলার কিন্তু খেলছেন যদি আনুমানিক ধরে নিই যে একটা টিমে তিরিশ জন করে প্লেয়ার থাকে এগারোটা টিমে তিনশো তিরিশ জন যদি প্লেয়ার ধরি তার মধ্যে নর্থ ইস্টের পরে সবচেয়ে বেশি বাংলা থেকে প্লেয়ার নর্থ ইস্টের পরে এবং সেদিন যে ডার্বি ম্যাচ হলো অন্তত সাতজন বাঙালি ছেলে খেলেছেন কিন্তু সেই অর্থে কোনো বাঙালি স্টার ফুটবলার নেই কেন এটা তোমার কর্মকর্তার দিক থেকে এই তুমি এখন যে নতুন ইয়েতে আছো কেন মনে হয় এটা কি অ্যাকচুয়ালি কর্মকর্তাদের ত্রুটি যে তারা সেফ খেলেন বিদেশিকে খেলান বাঙালিদের সুযোগ দিতে চান না ফুটবলারদের কি কারণে এটা হয় আমার মনে হয় যে একটা কথা ঠিক যে বাংলার ফুটবল আছে কেননা বাংলার ফুটবল এই কারণে থাকবে যতদিন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল এবং কিছুটা অংশে এখন মহাবারণ স্পোর্টিং থাকবে ততদিন বাংলার ফুটবলের প্রাধান্য ভারতবর্ষে ফুটবলে থাকবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং আগামী আমরা যেরকম মোহনবাগান এটিকের সাথে সংযুক্তিকরণ হয়েছে বা ইস্টবেঙ্গল সি সিমেন্টের সাথে সংযুক্ত ইস্টবেঙ্গলের টাই বলতে পারবো না আমাদেরটা বলতে পারি যে এটিকের সাথে সংযুক্তিকরণের ফলে আমরা বহু বছর আগামী বহু বছর কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের ফুটবলে একটা সর্বোচ্চ জায়গায় থাকব কিন্তু যেটা সমস্যা যেটা তোমার বলে প্রশ্ন করেছো আমাকে সেটা হচ্ছে যে বাঙালি ফুটবলের সংখ্যাটা কমে গেছে বাংলার ফুটবল থাকবে কেননা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল যতদিন থাকবে ততদিন বাংলার ফুটবল থাকবে এবং সেটা আমার মনে হয় ভারতবর্ষের ফুটবল যতদিন চলবে মন বা নিষ্ঠবেঙ্গল থাকবে বলেই আমার ধারণা কিন্তু জাতিগতভাবে বাঙালি 
যেভাবে উঠে এসেছিল ষাটের দশক পঞ্চাশের দশক ষাটের দশক সত্তরের দশক আশির দশক নব্বইয়ের দশক অবধি তারপরেও দু হাজারের পরেও কিছু ছিল কিন্তু এখন কোয়ান্টিটি ওয়াইজ কমে গেছে কোয়ালিটিও কমে গেছে আর চরিত্র হয়ে উঠতে পারছে না সেটার আর একটা একটা কারণ আমার মনে হয় যে প্রবলভাবে বিদেশিদের ভারতবর্ষের ফুটবলে আগমন যেটা তুমি যদি বলো আজকে পঞ্চাশের দশক বা ষাটের দশক ওই সময় বিদেশিদের আগমন ছিল না সত্তরের দশকেও সেইভাবে বিদেশিরা ছিল না আশির দশক থেকে বিদেশিদের আসা শুরু হয় এবং আশির পর নব্বইয়ের দশক এখানেও বিদেশি বাড়তে শুরু করে মানে তখন কলকাতা লিগ আইএফএসিএল ডুর অ্যান্ড ডোভার্স পরে যখন প্রথম আই লিগ শুরু হয় উনিশশো সালে তখন তিনজন না চারজন করে বিদেশি অ্যালাউ করা হয় এবং পরবর্তী সময় এটা কখনো তিন করা হচ্ছে কখনো চার করা হচ্ছে তাহলে যখন বিদেশিরা আনা হচ্ছে তাদেরকে সেই সব বিদেশিদেরই আমরা আনতে চাইতাম যারা কিন্তু ম্যাচ উইনার হবে এই ধরনের বিদেশিকে আনা হতো আমি এক একটা করে নাম বলে যেতে পারি মজিদ বাস্কার থেকে যদি শুরু করি চিমা ওকেরি এম এ কাই যুগ থেকে শুরু করে ব্যারেটো থেকে সুলে মুসা থেকে শুরু করে এরম বহু স্যামি ওমেলো থেকে শুরু করে এরা যখন এসে যাচ্ছে পরপর তখন কিন্তু বাঙালি ছেলেদের আধিপত্যটা কমতে থাকছে এবং ভারতীয় ছেলেদের আধিপত্যটা কমতে থাকছে তা কিন্তু এখানে আবার বারবার মনে পড়ে যে তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি আমি নিজে পার্সোনালি খেলেছি দু হাজার সাল অবধি আমাকে আমরা কিন্তু পাঁচ চারজন কি পাঁচজন করে বিদেশিকে মানে আমার দিকে আবার উল্টো দিকেও পাঁচজন করে বিদেশিকে রাখা ফেস করতে হতো তো সেইখানে কি হতো এবার তোমাকে যে ক্যারেক্টার হয়ে উঠতে হবে তোমাকে তাহলে সেই লেভেল অফ ফুটবল খেলতে হবে কেননা তুমি যদি সেই লেভেল অফ তুমি যদি আজকে রয় কৃষ্ণার জায়গায় যদি একটা প্রবীর দাস যদি পরপর গোল করে যেত বা সুভাষিস বোস যদি তিরিচ চেয়ে বেটার ফুটবল খেলে দিত তাহলে কিন্তু আলোচ্য বিষয় সেই হতো কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আশির দশকে আমি আশির দশক থেকেই ধরি মজিদ বাস্করের সে পাশাপাশি কিন্তু মানুষ ভরচাজ খেলে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ ভরচাজ এই নয় যে মজিদ বাস্করের থেকে একদম নিচে চলে যাচ্ছে বা জামশেদ নাসিরি খেলছে তার পাশে উল্টো দিকে কিন্তু কি বলে তোমার বলো তখন স্ট্রাইকার ছিল মানে সাবির আলী খেলছে জামশেদ নাসির সঙ্গে সাবির আলী খেলছে খুব যে তফাত থাকছে না কেন সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারছে আবার যখন চিমা এসে যাচ্ছে তখন কিন্তু শিশির ঘোষ এসে শিশি ঘোষ এসে যাচ্ছে কিষাণু এসে যাচ্ছে আবার যখন বাইচু এসে যাচ্ছে তারা কিন্তু ক্যারেক্টার হয়ে উঠছে দীপেন্দু বিশ্বাস দীপেন্দু দীপেন্দু এসে যাচ্ছে কিন্তু এই যে এদের সাথে ফাইট করাটা আজকে ব্যারেটোর সাথে ফাইট করতে গেলে যে বাইচুং করতে পেরেছে তাহলে বাইচুংকে তো কেউ বলেনি যে বাইচুংকে ভারতীয় ফুটবলার ছিল তাহলে বাইচুং ব্যারেটোর সাথে একই লেভেলে আমরা কাউন্ট করতে পারি অ্যাজ পার অ্যাচিভমেন্ট ওয়াইজ এবং বাই বাইচুংকে একটা ক্যারেক্টার বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের ফুটবলে পরবর্তী সময় সুনীল ক্যারেক্টার হয়ে উঠেছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে যে আজকের যেসব বাঙালি ছেলেরা খেলছে তারা কিন্তু নিজেদেরকে সেই পর্যায়ে মানে বিদেশিদের সঙ্গে আরও ওপরে যেতে না পারলে তাহলে মানে মানে ম্যাচ ফ্যাক্টার যদি না হতে পারো তাহলে তুমি ক্যারেক্টার হয়ে উঠতে পারেন আমি যদি বলি যে সরোজিৎ সেনগুপ্ত প্রশান্ত ব্যানার্জি গৌতম সরকার মোহাম্মদ হাবিব এরা যদি আজকের দিনে ফুটবল খেলত মনোরঞ্জন ভরচাজ সুব্রত ভরচাজ যদি আজকের দিনে ফুটবল খেলত তারা কিন্তু ক্যারেক্টার হয়ে উঠত কেন তারা যে কোয়ালিটি অফ ফুটবল খেলতো তারা কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি বলছি না প্রীতম কোটল বা সন্দেশ জিঙ্গান এরা কেউ মানে কম কোয়ালিটি প্লেয়ার সংখ্যাটা কমে গেছে আজকে আমরা দেখছি কি প্রীতম কোটাল ভারতীয় ফুটবলার যদি দেখি সন্দেশ জিঙ্গান সুভাষিস বোস এই কয়েকটা ছেলে ছাড়া সেই ভাবে আমি এক মিনিট থামাচ্ছি আজকে সন্দেশ জিঙ্গান যে রকম অর্থে স্টার হয়ে গেছে সেও তো একজন ভারতীয় ছেলে চন্ডিগড়ের বড় হওয়া সেই ছেলেটা যে অর্থে স্টার হয়ে গেছে কোনো বাঙালি ফুটবলার কেন স্টার হতে পারছে না আমি এটুকু বলতে পারি যে প্রীতম কোটালকেও এই র্যাঙ্কে ফেলা উচিত সন্দেশ জিঙ্কানকে যদি তুমি ফেলো কিন্তু প্রীতম কোটালকে কেন ফেলছে না আমি জানি না বা প্রবীর দাসকে কেন ফেলছে না বা তোমার সুব্রত পাল কিছুদিন আগে অবধি স্টার ছিল আজকে সুব্রত পাল অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে সুনীল ছেত্রী আজও আছে কিন্তু সুনীল ছেত্রী অনেক দিন খেলে ফেলছে কিন্তু একটা কি এটা আমি একদম তোমার সাথে একমত যে কোয়ান্টিটি যেরকম কমেছে কোয়ালিটিও অনেকটাই কমে গেছে আসছে কম প্লেয়ার আস প্লেয়ারের সংখ্যা আগে আমরা সত্তর আশির দশকে দেখেছি যে কলকাতা মাঠ ভরে থাকতো বাঙালি ফুটবলার 
এবং সারা ভারতবর্ষে বাঙালি ফুটবলই দাপা দাবি করত কিন্তু আজকে সেই জায়গাটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি কেননা যে কোনো কারণেই হোক বাঙালিরা ফুটবল খেলতে চাইছে না সেটা অনেক কারণ আছে সে সেটা এখানে আলোচনার বিষয় নয় আচ্ছা আমি আস আবার আসছি তোমার কাছে আবার একটা অন্য প্রশ্ন নিয়ে আমি একটু রঞ্জন চৌধুরীর কাছে যেতে চাই রঞ্জন আপনারা জানেন যে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে ফুটবলই শুধু খেলেনি আমার যদ্দূর মনে পড়ে নাইনটি ফোর আইফিসিয়াল ফাইনাল ইস্ট বেঙ্গলকে একটা গোলও করেছিল বোমান যদিও ম্যাচটা হেরে যায় একটা গোলও করেছিল এবং রঞ্জন তারপরে এখন যেটা করছে গত প্রায় দশ আট দশ বছর ধরে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রচুর বিদেশি কোচের সঙ্গেও কাজ করেছে লাস্ট তো মনে পড়ছে গত বছরই মোহনবাগান যখন আই লিগ যেতে তখন ভিকুনার আন্ডারেও ছিল তার আগে তিন বছর মর্গানের সঙ্গে ছিল কোলাসোর সঙ্গে তার আগে ছিল অনেক কোচের সঙ্গেও কাজ করেছে এবং কলকাতা মাঠে এটা একটা বড় চেঞ্জ হয়েছে যে একটা সময় পিকে ব্যানার্জি অমল দত্ত নাইমরা কোচিং করতেন এখন বেশিরভাগ ক্লাবেই মনমানিস বলে বিদেশিরা কোচিং করেন মাঝখানে কিছু বছর সুভাষ ভৌমিক সুব্রত ভট্টাচার্যকে বাদ দিলে তা আমি জানতে চাই যে এই বিদেশি কোচরা কি বাঙালি ফুটবলারদের উপর খুব একটা ভরসা করতে পারেন না কি প্রবলেম হয় দেখো আমি প্রথমেই বলি আমি উত্তরটা দিচ্ছি একটু অন্য দুটো তিনটে পর্যায়ে করে আসতে পারেন যখন প্রশ্নটা যেইভাবে এসছে আমরা যেইভাবে আলোচনাটা করছিলাম তাতে আমার যেটা মনে হয় যে বাঙালি ফুটবলার উঠে আসছে না তাকে যদি একদম প্রথম দিক থেকে দেখতে হয় তাহলে আমার মনে হয় যে আগে মানুষ যারা যখন খেলতেন সত্যজিৎ রায়দের যখন খেলতেন তার আগে যারা খেলতেন ও সময় বেশ কিছু লোক যারা আমরা জহুরি চোখ বলতাম গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেরোতো সেই লোকগুলো ওই ক্যারেক্টারগুলো ওই চরিত্রগুলোর এখন বাংলার ফুটবলের অভাব ওই চরিত্রগুলোই কিন্তু প্লেয়ারগুলোকে প্রজেক্ট করত নিয়ে আসত বড় বড় ছোটো ছোটো ক্লাবে দিত সেক্ষেত্রে থেকে তারা খেলে হাইলাইটস হতো এটা একটা কারণ সেকেন্ডলি আমি বলবো আমাদের সময় পর্যন্ত আমরা যখন কলকাতা লিগ খেলেছি ছাব্বিশটা সাতাশটা টিমের খেলা হতো কলকাতা লিগ এতে কি হতো বহু বাঙালি ছেলের কাছে অপরচুনিটি থাকতো এই টপ লেভেল অফ ফুটবল যেটা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান মহাবারিণী খেলে মানুষের দৃষ্টিটা ওখানেই থাকে সাধারণত তা এখানে যদি হচ্ছে ছাব্বিশ সাতাশটা টিমের হাতে একটা লিগের একটা লিগের খেলা হতো কিন্তু এই যে এতগুলো ছেলে এই লিগটায় পার্টিসিপেট করতে পারতো এটা প্লেয়ারদের জন্য একটা বাড়তি মোটিভেশান আমি একটা ছেলে আসবো উনিশ বছর কুড়ি বছর একটা ছেলে সে প্রথমে বি গ্রুপ খেলে তারপরে এ গ্রুপ খেলে তারপর সুপার ডিভিশান খেলে তারপর প্রিমিয়ার ডিভিশান তার মোটিভেশানটা কোথাও হারিয়ে যায় সে এত কোয়ালিটির ছেলে আছে আমি একটা নাম বলতে পারেন তরুণ দে আমার যতটুকু নলেজ আছে ঐক্য সম্মিলিত থেকে ডাইরেক্ট ইস্ট বেঙ্গলে এসেছিলো এক বি গ্রুপের টিমের তখন তার পরবর্তীকালে সেই টিমটা বি গ্রুপ খেলে কিন্তু এই যে অপরচুনিটি একটা বিগ স্টেজে পারফর্ম করার যে অপরচুনিটি তখনকার সময় আরও বেশি বেশি ছিল এখন আটটা দশটা টিমের খেলা হয় সেখানে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোয়ান্টিটি প্লেয়ার অনেক কমে যায় কারণ যেহেতু টিমগুলো কম তো কোয়ান্টিটি কখনো কখনো কোয়ালিটিকে আসতে বাধার সৃষ্টি করে সেটা এটা এটা একটা কারণ আছে আর একটা যেটা আলোচনায় প্রথমেই যেটা তুমি বলছিলে যে স্ট্রাইকার অভাব হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে নাইনটিস পর্যন্ত একটা লেভেল অফ ফুটবলে যে আমাদের যে স্ট্রাইকারের যে কোয়ালিটি অফ স্ট্রাইকার সেটা একটা লেভেল পর্যন্ত খুব ভালো ছিল মানুষ দাদের পরে পরে বা তার আমাদের সঙ্গেও কিছু কিছু সময় ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে আমি সত্যদার কথার রেস ধরেই বলি এটা একদম সঠিক আইডেন্টিফিকেশান মানে সঠিকভাবেই সত্যদা বলেছে যে এত বিদেশি প্লেয়ার আসতে শুরু করলো এবং স্পেশালি তুমি যদি দেখো যে যত বিদেশি এসছে প্রথমে দুটো ছিল তারপর তিনটে চারটে পাঁচটে এবং যখনই যেই পর্যায়ে যতগুলি বিদেশি খেলুক না কেন টিমগুলোর টিমের রেজাল্টের জন্য নয় স্ট্রাইকার নয় স্টপার এই দুটো প্লেয়ারে হচ্ছে ফরেন প্লেয়ারদের ভিট থাকতো এতে কি হয়েছে কোয়ালিটি স্ট্রাইকার হওয়াতো কোয়ালিটি স্টপারের প্লেয়ার হওয়াতো আমাদের যে পরবর্তীকালে যে কোচরা এসছে তারা চেষ্টা করতো প্লেয়ারদেরকে এই দুটো পজিশানের থেকে সরিয়ে অন্য কোনো পজিশানে দিতে তো প্লেয়াররা কি হয়েছে বাঙালি ছেলেদের মধ্যে এখন বেশি আমরা যেহেতু কারেন্ট কোচিংয়ের মধ্যে আছি ছোট টিম কোচিং করি বড় টিম কোচিং করি আমরা এই প্রবলেমটা ফেস করি যে বাঙালি ছেলে স্ট্রাইকারে খেলতেই চায় না খেলতে চায় না এই কারণে যে অপরচুনিটি পাবো না ওই লাস্ট দশ মিনিট খেলবো পনেরো মিনিট খেলবো টপ লেভেলে কারণ বড় টিমে এখন দুটো স্ট্রাইকার থাকলে দুটো স্ট্রাইকারই ফরেন স্ট্রাইকার খেলে একটা এক্সট্রা যে বাইরে বসে থাকে রিজার্ভ বেঞ্চে সেও হচ্ছে ফরেনার তো এই যে একটা আনসার্টিনিটি যে আমি খেলতে পারবো কিনা ভালো পারফর্ম করবো ট্রান্স পাবো কিনা অত আমি এই জায়গাটাকে ছড়ে আমি মিডফিল্ডে চলে যাই আমি হচ্ছে উইং হাফে চলে যাই এই প্রবণতাটার থেকে এই স্ট্রাইকিংয়ের যে জায়গাটায় একটু আমরা বাঙালি ছেলে কম পাচ্ছি কিন্তু আমি ছোটো টিমেও কাজ করি আমি এখন বড় টিমেও কাজ করি আমি দেখেছি বাঙালি 
প্লেয়ারদের কিন্তু কোয়ালিটির কোনো অভাব নেই সঠিকভাবে এদেরকে নার্সিং করতে হবে সঠিকভাবে এদেরকে সুযোগ দিতে হবে তাহলে কিন্তু আবার যেটা হয়েছিল আবার কিন্তু বাঙালি ফুটবল আবার ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতে দা পাবে হ্যাঁ কিন্তু সুযোগটা কারা দেবে এখানে একজন কর্মকর্তা বসে আছেন এখানে একজন কোচ বসে আছেন সুযোগটা তো তাদেরই দিতে হবে সুযোগটা তো প্লেয়ার নিজে থেকে নেবে না সুযোগটা তো তাদেরই দিতে হবে এই সুযোগটা তারা দিচ্ছেন না কেন আমি ইনফ্যাক্ট আজকে একজন মনমানের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি বললেন যে যদি আইএসএলে এরকম নিয়ম হয় যে পাঁচজন বিদেশি খেলাতে হবে তো আমরা তো পাঁচজন খেলাবো আমরা তো নিয়মটা করিনি আর আমরা যদি বিদেশি ভালো প্লেয়ার না খেলিয়ে যদি হারি তাহলে আমরা কি শহীদ হতে যাবো নিজেরা আমরা তো নিয়মটাই এরকম যেখানে আইপিএলে চারজন ক্রিকেটার বিদেশি খেলতে পারে একটা টিমে এগারোতে সেখানে আইএসএলে নিয়ম পাঁচজন তো আমরা পাঁচজন অলরেডি ফরেন প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে আর তুমি যেটা বলছিলে যে সেগুলো ইউজুয়ালি স্ট্রপার বা স্ট্রাইকার খুব কি পজিশনে লোকে ফরেন প্লেয়ার রিক্রুট করা হয় তাহলে এই ওয়ে আউটটা কি যে আমরা কীভাবে বেরোবো সত্যি তো একটু বলো যে এই জায়গা থেকে কর্মকর্তা বলছে অ্যাসোসিয়েশনের দল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের দোষ ফেডারেশন বলছে প্লেয়ার ও বললো স্পটার নেই কোথায় গন একজন মানুষ দা বললো যে বাঙালি স্ট্রাইকাররা যথেষ্ট পরিশ্রম করছে না বা বাঙালি ফুটবলাররা তাহলে জিনিসটা ঠিক হবে কি করে আমার যেটা বারবার আমি ভেবেছি এটা নিয়ে এবং আগের সাথে আমি মেলাবার চেষ্টা করেছি ও যে বললো আগেকার দিনে কিছু মানুষ জহুরি চোখ থাকতো এটা এখনও আছে সেই চোখ এখনও আছে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে খেলার জায়গাটাই কমে গেছে আগে যেরকম প্রত্যেকটা মাঠে খেলা হতো এখন কিন্তু তুমি দেখতে পাবে বহু মাঠ খেলা আর হয় না কিন্তু এবং সেখানে লোকও যায় না লোক দেখেও না খেলা আর কিছু কিছু কোচিং ক্যাম্প করা হয় সেটা নিজেদের মতন করে করে নিজেদের পয়সা দিয়ে করে সেই জায়গাগুলোকে আমার যেটা বারবার মনে হয়েছে যে এখন কিন্তু কেননা আমার যেটা যখন যত খেলোয়াড় উঠে এসছে ভারতবর্ষের ফুটবলে বা বিশেষ করে বাংলার ফুটবলে ম্যাক্সিমাম ফুটবল আর এসছে মিডিল ক্লাস বা লোয়ার মিডিল ক্লাস থেকে কোনো কখনোই খুব দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসেনি আবার খুব উইচ ফ্যামিলি থেকে উঠে আসেনি এই জায়গাটা যেদিন থেকে স্কুলিং এডুকেশানের সমস্যা এলো এবং এডুকেশানটা প্রাইম জায়গা পেল সেইখান থেকে কিন্তু সংখ্যা কমে যেতে চল এখন তাহলে আমাদের বারবার আমার মনে হয়েছে যে একাডেমির ভাবনা ভাবতে হবে এবং একাডেমি ইউথ ডেভেলপমেন্টের ভাবনা ভাবতে হবে প্রত্যেকটা ক্লাবকে প্রত্যেকটা ফেডারেশনকে মানে যতগুলো ভারতবর্ষে মানে মানে বডি আছে এআইএফএফ সর্বোচ্চ বডি তার সাথে যত স্টেটের বডি আছে এবং যত ক্লাব আছে আইএসএলএ হোক আই লিগে হোক তাদেরকে ইউথ ডেভেলপমেন্ট যেরকম আমাদের আছে ইউথ ডেভেলপমেন্টের প্রতি বিশেষ করে নজর দিতে হবে বেশি করে জোর দিতে হবে এবং রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্প করতে হবে কেননা রেসিডেন্সিয়াল না করে তুমি যখনই বাড়ি ছাড়বে সেই ছেলেটা কিন্তু কি করছে না করছে আজকের দিনে নয় আগেকার দিনে বাড়ির যে শৃঙ্খলাটা ছিল যে অবস্থাটা ছিল অর্থনৈতিক অবস্থাটা ছিল সেইটা কিন্তু এখন অন্য জায়গায় চলে গেছে যারা এখন ফুটবলে খেলতে আসছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে যে অর্থনৈতিক একটা সাপোর্ট দিতে হবে বাড়িকে এডুকেশনাল সাপোর্ট দিতে হবে সেই ছেলেটাকে এবং তোমাকে সেইভাবে আজকে যদি আমরা ধরি ভারতবর্ষের ফুটবলে সবচেয়ে বেশি কাজ করল এইটটি সেভেন থেকে আজ পর্যন্ত টাটা ফুটবল একাডেমি এবং সেখান থেকে কিছু না হোক বহু খেলোয়াড় বেরিয়েছে ভারতবর্ষের ফুটবলে তাদের ভাবনা ছিল পৃথিবীর ফুটবলে বেরোবার কথা ছিল কিন্তু সেটা করেনি কিন্তু যারা করছে সেটা আমি শুনেছি ব্যারেটও যেখানে আছে রিলায়েন্স খুব বড় একটা একাডেমি করছে এবং ভীষণ পরিকাঠামোগতভাবে খুব স্ট্রংলি তারা এই একাডেমিটা করছে এবং যদি আজকে আমাদের ভারতবর্ষে যতগুলো ক্লাব আছে বিশেষ করে উপরের দিকে আইএসএল খেলছে আই লিগ খেলছে এবং যত ফেডারেশন আছে যারা যেসব ফেডার স্টেটের তাদের প্রত্যেককে যদি একটা করে একাডেমি করে ভালো রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি করে আমার মনে হয় তবেই কিন্তু ফুটবলার উঠে আসবে এবং বাংলায় যদি এটাকে বিশেষভাবে করা হয় তাহলে আমার বাঙালি ফুটবল উঠে আসবে একটা কথা রঞ্জন খুব ইন্টারেস্টিং বলেছে সেটা হচ্ছে যে আগে স্পটাররা খুঁজে বার করতেন ইনফ্যাক্ট আমার মনে পড়লো যে আপনারা সবাই জানেন জসপ্রিত বুমরা এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে এখন কে না চানে চেনে কিন্তু এই দুজনকে কিন্তু মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বার করেনি এই দুজনকে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স স্পটার করেছিল জন রাইটকে যিনি গুজরাটের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে একটা টুর্নামেন্টে দেখেন একটা ছেলে প্রচণ্ড মারছে সেই ছেলেটার নাম হয় হার্দিক পান্ডিয়া তাকে খুঁজে পান নিয়ে আসেন আরেকজন জাসপ্রিত বুমরা একই জন রাইট একজন বিদেশি এসে তাকে স্পটার হিসেবে ইউজ করে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে যান এবার রঞ্জন আমি জানতে চাই যে বড় ক্লাবের 
এরকম কি কোনো স্পটার আছেন যারা এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ট্যালেন্ট স্পট করেন ঠিক এখন না পদ্ধতিটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে গৌতম দা কীরকম হয়েছে আগে যেমন কর্মকর্তারা ঘুরে ঘুরে খেলা দেখত স্পট করত এবং তারা ফুটবলটাও যথেষ্ট বুঝত কোনো একবার তারা কন্টিনিউ এটার সঙ্গে একদম লেগে থাকত এই যে ইনভলভমেন্টটা ফুটবলের সঙ্গে প্লেয়ারদের সঙ্গে এত বেশি ছিল কিন্তু এখন সিস্টেমটা বড় ক্লাবে স্পেশালি আমি বলছি ছোট ক্লাবে কম বেশি আছে বড় ক্লাবে এখন সিস্টেমই হয়ে গেছে তোমার প্লেয়ার দেয় হচ্ছে এজেন্টরা সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রযুক্তিগতভাবে বলো বা অন্যভাবে বলো এখন প্লেয়ারদের প্লেয়ার নিতে হবে থ্রু এজেন্ট না হলে তুমি প্লেয়ারও নিতে পারবে না কারণ প্রত্যেক প্লেয়ারের এখন একটা করে এজেন্ট হয়ে গেছে আগে যেমন পাড়ার দাদারা বা যারা মাঠে খেলা দেখত কলকাতা মাঠের মধ্যে লিগটা সীমাবদ্ধ ছিল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান মহাবাগান মাঠে খেলা হতো তাই প্রতিটা লোক যারা ফুটবল ভালোবাসত তারা খুব ইজিলি চলে যেতে পারত এই জায়গাগুলোতে এখন একটা কল্লা নিতে খেলা হয় একটা খেলা হয় গয়েশপুরে খেলা হয় একটা তোমার বারুইপুরে খেলা হয় তা এই লোকগুলো এই লোকগুলোকে সব জায়গায় সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে স্পট করাটাও অসুবিধা হয়ে যায় কিন্তু আবার বলছি যে ছোটো টিমে তাও সেই লোকগুলো কিছুটা আছে কিন্তু আগে যেই লোকগুলো যেই ডিটারমিনেশান যেই ডেডিকেশান নিয়ে যেই লোকগুলো আমাদের আগে পর্যন্ত কাজ করে গেছে এই সমস্ত কাজগুলো একদম নীরবভাবে করে গেছে সেই লোকগুলো কিন্তু এখন অভাব আছে কারণ মানুষের সেই ইনভলভমেন্টটা কিন্তু এখন আস্তে 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 করে কমেছে আগে যেটা ফুটবলের সম্বন্ধে যেই সাংঘাতিক উন্মাদনা উৎসাহটা আছে সেটা এখন ফেসবুকে চলে এসছে এখন ডিজিটালে চলে এসছে কিন্তু এই যে মাঠে গিয়ে বসে খেলা দেখি একটা ছেলেকে যদি হচ্ছে আমি স্পট করতে পারি তাকে যদি আমি হাইলাইট করতে পারি তাকে যদি একটা জায়গায় দিতে পারি এই যে স্যাটিসফ্যাকশানটা এই মানুষগুলো কিন্তু কিচ্ছু পায়নি কিন্তু তারা হচ্ছে দিনের পর দিন এই কাজগুলো করে গেছে এই কাজগুলো যে যে প্রশ্নটা থেকে তুমি আমার কথাটা বললে আমি সেখান থেকেই শেষ করি যে এখন বড় টিমে কিন্তু টিম করার যে পদ্ধতিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের মতো নেই আগের মতো প্লেয়াররা নিজেরা হচ্ছে কর্মকর্তারা নিজে স্পট করলো গিয়ে ধরে নিয়ে আসলো বাড়িতে গেল বোঝালো সেই জিনিস আর নেই এখন ডাইরেক্ট অফি প্লেয়াররাও কথা বলে না এখন যদি তুমি খবর নিয়ে দেবে প্লেয়াররাও কথা বলে না পুরো ডিলটাই হচ্ছে এজেন্টরা করে সেক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে অনেক চেঞ্জ এসছে আমি একটা কথা বলে দিই ও যেটা বলল গৌতম দা সেটা হচ্ছে এই যে স্পটারের কথা তুমি বলেছ ধরো মোহনমান টিম আমি মোহনমান থেকেই বলি অন্যান্য জায়গা টিমে নিশ্চয়ই হয় ধরো ইউথ ডেভেলপমেন্ট ইউথ ডেভেলপমেন্টে আমাদের এজ গ্রুপের প্রত্যেকটা এজ গ্রুপে টিম করতে হয় আন্ডার টেন আন্ডার টুয়েলভ আন্ডার ফোরটিন আন্ডার এইটিন তাহলে পাঁচটা এজ গ্রুপের টিম করতে হচ্ছে সেখানে আমরা কি করছি কিভাবে টিমটা করছি আমরা ট্রায়াল করছি এবং বিভিন্ন জায়গায় ট্রায়াল করছি কখনো মোহনমান মাঠে করছি কখনো বিধাননগরে করছি কখনো এখানে বহু ছেলে আসে আমাদের আলাদা করে স্পট করে এবং গ্রাম জেলা প্রত্যেক স্তর থেকেই তারা ছেলে আছে স্কুল সর্বোত্ত জায্যাতে এবং আমাদের সর্বোপরি ছিল দুর্গাপুর একাডেমি ওটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে এখন তো এই যে এতগুলো এজ গ্রুপের ছেলে আমরা বাছাই করতাম এবং আমরা টিম করতাম টিম করেওছি এখন এটা এই বছর থেকে আইএসএল হয়ে যাওয়ার পর থেকে এটিকে মনমান হয়ে যাওয়ার পর থেকে অন্যরকম হয়ে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এত দিন ধরে কিন্তু আমরা আন্ডার টেন টুয়েলভ ফোরটিন এইটিন অবধি পাঁচটা র্যাঙ্ক পাঁচটা এজ গ্রুপে টিম করেছি এবং স্পট করেছি যতটা পেরেছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বহু ছেলে কিন্তু বেশ কিছু ছেলে আমরা সিনিয়র টিমেও আনার চেষ্টা করেছি এসেও সে কিছু কিছু ছেলে তো তার পরবর্তী সময় তোমাকে যেটা বললাম যে কোথাও একটা কোয়ালিটির জায়গা কোথাও একটা ধাক্কা খাচ্ছি আমরা আমি মানুষ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করি যে যা আলোচনা হলো তাতে মনে হচ্ছে যে বাংলার ফুটবলের এখন পিকে ব্যানার্জির চেয়ে বেশি উচ্ছুত ব্যানার্জিকে দরকার তাই কি দেখো উচ্ছুত ব্যানার্জি যে সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করেছেন একটু আগে আমি ওদের দুজনের আলোচনা শুনছিলাম একজন কর্মকর্তা হিসাবে আমি কথা বলবো আর একজন কোচ হিসাবে কথা বলবো একটা জায়গায় আমার প্রশ্ন আছে দুজনের কাছেই সত্যজিৎ চ্যাটার্জি অ্যাজ এ অফিসিয়াল বা রঞ্জন চৌধুরী অ্যাজ এ কোচ যখন কোনো দলের দায়িত্ব নিচ্ছে তাদের প্রথম মোটিভটা কি হচ্ছে তাদের প্রথম মোটিভ হচ্ছে আমি সাকসেস পাব আমাকে ট্রফি জিততে হবে সেক্ষেত্রে একটু আগে ওরা যে আলোচনাগুলো করছিল ওরা কি সৎসাহ দেখাতে পারবে যে ফ্রন্ট লাইনে একজন বিদেশির জায়গায় একটা শিশির ঘোষ ব্যাটার দ্বীপেন্দুর মতো স্ট্রাইকারকে রাখবো দলের সাফল্য আসবে 
সেই কনফিডেন্স ওদের কাছে নেই ভারতীয় ফুটবল এগোতে পারছে না তার প্রধান কারণ যেটা আমার মনে হচ্ছে যে কোচেরা এবং কর্মকর্তারা তারা কিন্তু আরেকটু সাহসী হওয়া দরকার আছে তাদের তারা যদি সাহসী হতে না পারে তাহলে ওই পজিশানে খেলার মতো ছেলে আমরা কিন্তু পাবো না আজকে আমরা গোলরক্ষক অনেক ভালো পাচ্ছি ডিফেন্সের অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড় পাচ্ছি মাঝ মাঠ সব জায়গায় কিন্তু মেইন জায়গা যেখান থেকে আমি গোল করব দলে সাফল্য আসবে দল ট্রফি জিতবে সেই জায়গাটাই কিন্তু আমরা নজর দিচ্ছি না আজকে বাংলার ফুটবলটা দেখো যেটা নিয়ে আমরা আলোচনার মধ্যে রয়েছি বাংলার ফুটবলের যে মানে সাফল্য ছিল যে সময়টা আমরা ফুটবল খেলেছি সত্যজিৎরা খেলেছে রঞ্জনরা খেলেছে বাংলার সন্তোষ ট্রফিটা প্রায় জিত্ত কিন্তু আজকাল সন্তোষ ট্রফিটা আমাদের কাছে প্রায় অধরা হয়ে গেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান মহামেটান যে দলগুলো খেলছে সেখান থেকে কিন্তু ভালো স্ট্রাইকার আমরা পাচ্ছি না দিতে পারিনি মোহনবাগানও আমাদের কোনো ভালো স্ট্রাইকার দিতে পারিনি গত পাঁচ বছরে ইস্ট বেঙ্গলও কিন্তু কোনো একটা ভালো বাঙালি স্ট্রাইকার দিতে পারিনি যাকে নির্ভর করে আমি ট্রফি জিততে পারবো এই ব্যর্থটা কি কোচ বা কর্মকর্তাদের নয় একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার যেটা বলার এই জায়গাটাতে নিয়মের পরিবর্তন বিদেশি খেলোয়াড়দের কথা তুমি বলছো পাঁচজন বিদেশি খেলোয়াড় খেলবে চারজন বিদেশি খেলোয়াড় খেলবে যেমন সামনে বছর থেকে বিদেশের সংখ্যা কমবে এআইএফএফ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবছর হলো না সামনে বছর আইএসএল থেকে হবে তো আমার মনে হয় এই জায়গাটা যখন বিদেশি কমবে আমাদের ছেলেরা বেশি চান্স পাবে কিন্তু তুমি কি সেখানে স্ট্রাইকার কমিয়ে রেখে তুমি কি ওই জায়গায় কি অন্য প্লেয়ারকে খেলাতে পারবে সেই সহস কি রঞ্জন বা সত্যজিৎ আমি প্লেয়ার হিসেবে সত্যজিৎকে প্রশ্ন করছি না আমি সত্যজিতের কাছে প্রশ্ন করছি অ্যাজ এ অফিসিয়াল রঞ্জনের কাছে আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে বলছি না অ্যাজ এ কোচ ওরা কি সেই সৎসাহসটা দেখাতে পারবে আজকে তুমি বলো না একটা জিনিস তুমি বলো আমাকে গত দশ বছর ধরে যদি তুমি দেখো সত্যজিৎ বলছিল রঞ্জন বলছিল তুমি আমাকে দেখো কলকাতার ফুটবলে ওডাফা চিমা ব্যারেটো র্যান্টি মার্টিনস ইয়াকুবু আমি যাদের কথা বলছি তাদের প্রত্যেকের প্রায় দুশোর ওপর গোল হয়ে গেছে তারা কিন্তু কলকাতার দলগুলোতে ফ্রন্ট লাইনে খেলে গেছে সেখানে কিন্তু আমাদের একটা শিশির গোস তুলতে পারিনি একটা দীপবেন্দু বিশ্বাসের মতো স্ট্রাইকারকে আমরা তুলে আনতে পারিনি এটা কিন্তু আমাদের ব্যাট না আমি কিন্তু শুধু স্ট্রাইকারই বলছি না আমি বলছি যে এমন ধরনের ফুটবলার যারা একটা কি বলবো দর্শক মনে সবার মধ্যে একটা উন্মাদনা তৈরি করবে ক্রেজ যে বিভিন্ন জায়গায় প্রধান অতিথি নিয়ে যাবে পাত্র চাইতে ফুটবলারদের স্টেটাসটা বাড়িয়ে দেবো এই যে জিনিসটা যেটা সত্তর আশি দশকে ছিল সেটা কেন থাকছে না না তুমি ঠিকই বলেছ গৌতম সরকার সুরজিৎ সেনগুপ্ত বা তোমার পুসুন ব্যানার্জি আমার পাশে বসে আছে সত্যজিৎ দেয়ার অল ম্যাচ উইনার প্লেয়ার প্রশান্ত ব্যানার্জি ওরা যেদিন ফুটবলটা খেলত সেদিন দলের সাফল্য আসবে ধরে নেওয়া যেত আমার মনে আছে সামনে রয় কৃষ্ণ না হয় থাকলো পিছনে একটা প্রশান্ত ব্যানার্জি তৈরি হচ্ছে না কেন না আমি আমি এই জায়গাটাই বলতে চাইছি এই যে এই যে তুমি প্রশ্নটা করলে রয় কৃষ্ণ রইল সামনের দিকে গোল করবে ঠিক আছে পেছন দিকে সত্যজিতদের মতো খেলোয়াড় উঠে আসছে না কেন কেন আমরা সেই রকম ডিপেন্ডেবল খেলোয়াড় পাচ্ছি না আজকে ভালো খেলছি তো পরের দিন খারাপ খেলছি ধারাবাহিকতা নেই আমার যদি ধারাবাহিকতা না না থাকে আজকে সত্যজিৎটা যখন খেলেছে তখন ওদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ছিল যে আমি আজকে খেলছি আমি কালকেও সত্যজিতের উপর ভরসা করতে পারবো পরের দিনও সত্যজিতের উপর আমি ভরসা রাখি একটা সেইটার কিন্তু অভাব হয়ে ঠিকই ওই মনমোহন টিমের সত্যজিৎ ছিয়াশিতে জয়েন করে সম্ভবত নব্বইতে ক্যাপ্টেন চার বছরের মধ্যে তো একটা ছেলে চার জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে এসে চার বছরের মধ্যে মোহনমোহনের ওই রোমান্ডের টিমে ক্যাপ্টেন হয়ে গেল তার মানে নিশ্চয়ই সে সেই ধরনের খেলা খেলেছে আজকে সেটা হচ্ছে না কেন বাঙালিদের না একটা কথা বলি মানুষ দা বা গৌতম দা তোমরা তো আমার আমাকে আর রঞ্জনকেই প্রশ্নটা করছিলে আমরা যখন টিম করতে বসি আমি একদম সিনিয়র টিম নেই বলি আমরা যখন টিম করতে বসি তিরিশটা প্লেয়ার বাঁচতে বসি বা কোচ বাঁচা যেটা যা পদ্ধতি কোচকে নিয়ে বসা হলো এবং কোচ প্লেয়ার বাঁচবে এবং আমাদের মতামত থাকে বা কোচেরও সেই মতামত এগ্রি করে যে আমরা এই একটা চ্যানেল মানে যেটাকে সিদ্ধাঁড়া বলে আমরা সিদ্ধাঁড়াটাকে বিদেশিদের জায়গায় রাখার চেষ্টা করি মানে তার মানে কি দাঁড়ালো স্ট্রাইকার সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার আর দুটো সেন্টার ব্যাক মানে আমার 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 প্রশ্নটা এখানে এই কথাটা রঞ্জন বলেছে রঞ্জন কিন্তু বলেছে যে একটা স্ট্রাইকার 
একটা মিডফিল্ডার একটা সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার বিদেশে থাকবে তার মানে কি আমি জিতব असाधारण फुटबलर छे सब दिखाई फुटबल मे सब दिखाई इम्पर्टेंट ए विषय सन्देह नहीं क्यों टीम करते बस तक देखी कि सब चे स्ट्रंगेस्ट पॉइंट जो जैगागुलो से स्ट्रंगेस्ट पॉइंटगुलो के जो तुम विदेशी अलाउ कर आज के जो आशी दशक हतो तक निश्चय ये भाबा हतो ना सत्तर दशक ये भाबा हतो ना तक हमें यही नहीं भावते हतो कथाय प्रशांत बनार्जी आए किषाणु दे आए पशुन बनार्जी आ मिडफिल्डे सुदीप चैटार्जी कथाय आई भाव भावत जो डिफेंस नहीं भावत तक मनोरंजन भट्टाच कथा आज सुब्रत भट्टाच अमित भट्टर सत्यजित घोष यही प्रदीप चौधरी एदेन नहीं भावत तरुण दे कितु एन जी विदेशी इसे जा सत्य कथा बोलते कि भारतीय फुटबले पावर एखो चल हाइटा एखो चल टेक्निकाली जदि तुम्हें देखो पावर एवं हाइट यो तुम चीमा जदि धरो तुम्हार टीम चीमा मजिद बस्कर चीमा बारेटो स्ट्राइकार रही है तुम्हें कौन भारतीय के चान्स दीते तुम्हार समय फुटबल खेलते फुटबल खेलते भारतीय एन फुटबले प्लेयार नहीं सुले मूसार मत खेलते नहीं ना ना हमारे एक प्रश्न आज सौभिक बोले ऐले एत भलो खेल मोहन बागने से ही ऐलेटा के पर बारे हमें देखते पेलम ना से ही भाव देखते पेलम ना ये एक बचर भलो तुम्हारे मना है तुम्हें तो फुटबले कमेंट्री करो यो खबर रखो बांगाली कोच थे इंडियन कोच थे कि बांगाली ऐला बस सूझ पे तो मना है विदेशी कोच आशा कि और समस्या हे ना हमारे जो मन है बांगाली कोच बांगाली खेलवाड़े अनेक छोटो के देखे तर एक धारणा ये एक रंजन रंजन एक प्लेयार के तुले आनल से प्लेयार के अनेक छोटो टीम थे खेला देखे और स्ट्रंग पॉइंट को उक पॉइंट वो भलो बुझे से विदेशी कोच बुझे ना विदेशी कोच जो एखे आस एक समय आस समय मध्य जाके भलो देखे तरह मते से कर ये जैगाटा के तुम्हें प्रदेश कोचे साथ मेलाते पर तब मन आई आई एस एल ए बेस किचू विदेशी कोच आजे क्ज कर स्वदेशी कोचरा खराब ना संजय की खराब क्ज कर संजय सें जो मोहन बागान कोच छो संजय खूब भलो क्ज कर सुब्रत बच्चा जो मोहन बागान कोच छो सुब्रत बच्चा भलो क्ज कर रंजनों जो थे मोटामुटी भलो क्ज कर सूझा तर से ही दीते हैं से ही सूझा जी तर पुरोपुर देवे तो दल गठन करार क्षेत्र रंजन ये क्योंकि एक खूब बड़ो बेपार तुम्हें कि ये एत विदेशी कोच दर संगे क्या करो ये कि बुझिए लोकल फुटबलार ऊपर कन्फिडेंस रखा उचित सेटाई बोलते चाहूँ देखो खूब परिष्कार कथा मानवतार प्रश्न कथार रेस धरे ही बोली जरा विदेशी कोचरा जरा आसें दे आर अल प्रफेशनल और इस्ट बेंगल मोहन बागने जरा कोचिंग करते आसे जरा खेलते आसे इखने एक पेशार नहीं तुम्हें चलते हैं दैट यू हाव टू उन एवरी मैच एखे को ड्रयर जैगा नहीं हारवार तो जगह नहीं क्षेत्र में जखनी जखनी कोच आसे से चाय आगे टीम सकसेस कारण ये तरह प्रफेशन एबी एज एसिसटैंट क्च करते गए देखे कत कुछ समय फेस कर विदेशी कोचरा हम तो बांगाली ऐले बा इंडियन को हतो से हे जगह भरसा करते हैं एज एसिसटैंट कोच एखे ही असिसटैंट कोचर दायित्व जो तुम्हें वो कन्भिन्स करते तुम्हें ओके दाओ 
একটা দুটো অ্যাটলিস্ট সুযোগ দাও আমার ধারণা আমার অ্যাজ পার মাইনোলজি মাইনোলজি ইজ কনসার্ন যদি তুমি ওকে সুযোগটা দাও আমার ধারণা ও খেলতে পারবে তো এই যে ইনপুটগুলো এগুলো তোমাকে দিতে হবে এবং উইথ কনফিডেন্স কারণ ফরেন কোচরা যে শুধু বললেই হয় না ওদের ওরা এটাও জাজ করে যে যেই লোকটি আমায় বলছে সে কতটা কনফিডেন্ট আছে এই ব্যাপারে তো এটা অনেকেই ভাবে বোঝায় বড় ক্লাবের ছোট অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের কাজটা খুব ইজি কিন্তু আমি কাজ করে দেখেছি স্পেশালি এগেন্স উইথ দ্য ফরেন কোচেস এই জায়গাটা কিন্তু কমপ্লিটলি হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে ম্যানেজ করতে হয় ওকে কনভিন্স করতে হয় ওকে বোঝাতে হবে যে টিমের সাকসেসের সঙ্গে আমার সাকসেসে জড়িত আমিও তোমার কোনো ভুল ভাল ইনফরমেশান দেবো না এটা আমার মনে হচ্ছে তুমি এটা করলে ভালো হবে ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ বিকজ ইউ আর এ চিফ কোচ কিন্তু এটা আমার অ্যাডভাইস আমার নলেজ অনুযায়ী তুমি যে এটা করতে পারো আর এটাকে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে কন্টিনিউসলি করে যেতে হবে এটা থামলে হবে না কারণ তাকে করে করে এবার যখনই একটা যখন হচ্ছে তোমার প্রপোজাল বা তুমি যে একটা যে তুমি হচ্ছে বললে সেটা যখন সাকসেস হয় তখন এটা কিন্তু ওই কোচের তোমার প্রতি বিশ্বাস এসে যাবে যে না এ ফুটবল বোঝে এ সঠিক কথাটাই বলছে এবার আস্তে 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 চলতে থাকে তুমি লাস্ট ইয়ারে আমি একটা কথা বলে তুমি কিছু বলতে চাইছো আমি বলিনি লাস্ট ইয়ারও মোহনবাগানে শুভ ঘোষ বলে একটা স্ট্রাইকার এসেছিল ওকে খেলানোর আরম্ভ আমরাও বলেছি কীভাবে কনভিন্স ছিল কিন্তু আমরা একটু প্রেশার দেওয়াতে শুভ কিন্তু লাস্ট ইয়ারে এত স্ট্রাইকারের মধ্যে ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান স্ট্রাইকারদের মধ্যে বাচ্চা ছেলে আঠেরো উনিশ বছরের বয়স কিন্তু সেই ছেলেরা কিন্তু অলরেডি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে গেছে আমরা কন্টিনিউ বলে গেছি ওকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং যখন যতটুকু সুযোগ পেয়েছে কখনো নিরাশ করেনি মাঠে গেছে দশ মিনিট পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট এই যে জিনিস এই টেনাসিটি এটা একটু অভাব আছে এটাকে আমাদের পুস করতে হবে এবং আরেকটা জিনিস করতে হবে বাঙালি ছেলেদের আমাদেরকে ওদেরকে কন্টিনিউ একটা কনফিডেন্স দিতে হবে কারেজ করতে হবে যে তোমরা করো আমাদের তোমার তোমাদের পিছনে আছে এটা সবাই মিলে কিন্তু আমি জানি বড় ক্লাবের যারা অফিসিয়াল এখন সত্যতা বিরাট বড় প্লেয়ার ছিলেন এক সময় কিন্তু এখন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট রোলে আছে অ্যাজ এ কো অ্যাজ এ কর্মকর্তা মনমান ক্লাবে আমি জানি যে বড় ক্লাবে এর আরও ভালো বলতে পারে প্রচুর প্রেশার থাকে প্রচুর প্রেশার থাকে কারণ রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড ক্লাব কিন্তু তার সঙ্গেও যদি আর একটু এইগুলোকে পুশ করা যায় কারণ সত্যতা একাডেমির কথা বলছিল যে একাডেমি আছে একাডেমি করা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে প্রচুর একাডেমি হয়েছে এখন কিন্তু শুধু একাডেমি করলে হবে না তাদেরকে তো খেলার সুযোগ দিতে হবে অপরচুনিটি দিতে হবে বুঝতে পারছি যে তো আমাদের আজকের এই আমরা একেবারে শেষ দিকে চলে এসছি যে এই রোম্যান্সটা তাহলে বাংলার ফুটবলের রোম্যান্সটা ফিরবে কি করে রোম্যান্স তো নিশ্চয়ই সবার মনে আছে কিন্তু আমরা চোখের সামনেও তার একটা বিচ্ছুরণ দেখতে চাই আর ছ বছর বাদে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি বাংলার ফুটবলের দেড়শো বছর হবে কারণ আমি শুরুতেই বলেছি আঠেরোশো সাতাত্তরে প্রথম একজন বাঙালি ফুটবলে শট মারেন তো ছ বছর বাদে কি আমাদের কোনো কৃষ্ণকুমার দাস হবে সফলতম স্ট্রাইকারের নাম রয়কৃষ্ণ না হয়ে এই সভা ঠিক এক পথ হতে পারলো না নানান সমস্যার কথা সবাই তুলে ধরলেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল কিন্তু রোম্যান্সটা কি চেহারায় ছ বছর পরে আসবে আমরা অবশ্য এতক্ষণ যে এটা নিয়ে তর্ক করলাম আলোচনা করলাম আপনারা বসে শুনলেন রুদ্ধশ্বাস এটা থেকেই অবশ্য বোঝা যায় যে বাঙালির ফুটবলে রোম্যান্স এখনও আছে শুধু রোম্যান্সের রাজকুমাররা এসে পৌঁছয়নি আশা করব এর পরের বার যখন আলোচনা হবে তখন আমরা সেই রাজকুমারদেরও চোখের সামনে দেখতে পাবো সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই আলোচনা শেষ করলাম